ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் ஈரானின் மொத்த போர் திட்டங்களை காட்டி கொடுத்து ஈரானை ஏமாற்றிய ஈரானின் ஹை கமாண்டர் இஸ் அரெஸ்டட் ஹெசபல்லா தலைவர் நசர்ல்லாவை இஸ்ரேல் படுகொலை செய்வதற்கு ஈரானின் ஹை கமாண்டர் விலை போனதாக இஸ்ரேலுக்கு விலை போனதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஈரான் கட் ஸ்போர்ட்ஸ் தலைவர் கியானி நசர்ல்லா கொல்லப்பட்ட போது இவரும் கொல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் இருந்தது ஆனால் கண்டிப்பாக இஸ்ரேல் அதனை உறுதி செய்யவே இல்லை ஏன் இஸ்ரேல் அவரை பற்றி பேசவே இல்லை அதுக்கு காரணம் கண்டிப்பாக இருக்கு நீங்க பாருங்க இப்பதான் புரியுது இஸ்ரேல் ஏன் காணிய பற்றி பேசவே இல்லை அப்படின்னு இப்பதான் எல்லா டாட்ஸுமே கனெக்ட் ஆகும் இந்த காணி ஈரான் படையின் மிக முக்கியமான ஒரு கமாண்டர் ஒரு தலைவர் ஏன்னா இவர் வந்து கமீனுக்கு அடுத்தபடியான இன்னொரு தலைவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் ஈரான் நாட்டின் சுப்ரீம் லீடர்னா இவர் சுப்ரீம் கமாண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு மூத்த தலைவர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் காசம் சுலைமானி இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்காவின் ட்ரோன் தாக்குதலால் ஈராக்கில் வைத்து கொல்லப்பட்டார் படு கொடூரமாக கொல்லப்பட்டார் ஈரானின் மொத்த வரலாற்றிலேயே மிக சக்தி வாய்ந்த மிக முக்கியமான படை தலைவர் என்று சொல்லப்படும் அளவுக்கு இந்த காசம் சுலைமானி வெறும் மிக சக்தி வாய்ந்த படை தலைவராக மட்டுமே பார்க்கப்படவில்லை மாறாக கமீனிக்கு பிறகு ஈரானின் ஒரு மக்கள் தலைவராக பார்க்கப்பட்டார் சொல்ல போனால் ஈரானில் மட்டுமல்ல இந்த ஹெசபல்லா ஹமாஸ் என அனைவருக்குமே மிலிட்டரியில் இந்த காசம் சுலைமானி ஒரு சுப்ரீம் லீடர் மொத்த ஹெசபல்லா கூட்டங்களுக்கு மொத்த ஹமாஸ் சிரியா ஈராக் என எல்லா தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கும் ஆயுத சப்ளை வார் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ட்ரைனிங் எல்லா திட்டங்களையும் செய்து அந்த தீவிரவாத கூட்டங்களை வளர்த்து அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தலைவராக இருந்து அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் கொல்லப்படுவதற்கு முன்பு இந்த குவாசம் சுலைமானி தான் இந்த ஈரான் கட் ஸ்போர்ட்ஸின் தலைவராக இருந்தவர் அவர் இஸ்ரேலால் கொல்லப்பட்டதுமே அது ஒரு பெரிய ஆபரேஷன் இஸ்ரேல் அமெரிக்கா இணைந்து ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்தி அவர் இஸ்ரேலால் கொல்லப்பட்டதுமே இந்த காணி தான் அந்த கட் ஸ்போர்ட்ஸுக்கு தலைவராக்கப்பட்டார் அவ்வளவு பெரிய பதவியில் இருந்தவர் தற்போது இஸ்ரேலுக்கு விலை போனதாகவும் இஸ்ரேலுக்கு ஈரானின் மொத்த போர் திட்டங்களை கொடுத்து விட்டதாகவும் தற்போது மொத்த ஹெசபல்லாவின் வீழ்ச்சிக்கு இந்த காணிதான் காரணம் என்று ஈரானின் கமீனியின் ஸ்பெஷல் உளவு படையால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இவர் நசர்ல்லா கொல்லப்படுவதற்கு இரண்டு நாளைக்கு முன்பு லெபனனுக்கு கமீனியால் அனுப்பப்பட்டார் இவர் சென்ற இரண்டு மூன்று நாளைக்கு முன்பு நீங்க நல்ல உன்னிப்பாக கவனிங்க இஸ்ரேல் சரமாரியாக லெபனனில் தாக்குதல்களை செய்தது அது மட்டுமல்ல இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நெத்தன்யாகு ஐநா சபையில் பேச போகவில்லை பேச போக மாட்டார் என்ற செய்தி அபிஷியலாக வெளியிடப்பட்டது ஆனால் அதே இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு நத்தனியாக திடீரென ஐநா சபைக்கு பேச செல்வதாக அமெரிக்கா செல்வதாக அவர் செல்லக்கூடிய அன்று அறிவிக்கப்பட்டது இது வேண்டுமென்றே நத்தனியாக தன்னுடைய நாட்டினை விட்டு வெளியே சென்று அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கும் போது ஒரு நாட்டின் பிரதமர் அமெரிக்காவின் வாஷிங்டனில் ஐநா சபையில் மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கும் போது இஸ்ரேலின் படை வேறு எந்த ஒரு பெரிய நிகழ்வையும் அதாவது வேற எந்த ஒரு மேஜர் மிலிட்டரி அட்டாக் அல்லது ஆபரேஷன் எதுவும் செய்யாது என்று நம்ப வைப்பதற்காக எதிரிகளையும் மத்த உலக நாடுகளையும் நம்ப வைப்பதற்காக இது செய்யப்பட்டது அதாவது இரண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே அபிஷியலாக பிரைம் மினிஸ்டர் ஆபீஸ்ல இருந்து இந்த வருடம் ஐநா சபையில் நத்தனியாக பேச செல்ல மாட்டார் அப்படின்னு அறிவிக்கப்பட்டது அது இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அவர் செல்லக்கூடிய அன்று இல்ல நத்தனியாக தான் போறாரு அவர் அங்க போய் போன்ல தான் நசர்ல்லா ஆபரேஷன் வந்து அப்ரூவ் செய்யப்பட்டது நசர்ல்லா போன்ற எதிரிகளும் அதை நம்பினார்கள் ஆனால் மொத்த இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ்ரேலுக்கு தேவையான மொத்த உளவு தரவுகளை நசர்ல்லாவின் நகர்வுகளை காணியின் டீம் வெளியிட்டது மட்டுமல்லாமல் ஹெசபல்லாவை பாதுகாக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளையும் உளவு நடவடிக்கைகளையும் செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது நீங்க பாருங்க யூகேவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிடில் ஈஸ்ட் ஐ என்ற ஊடகம் இதுவும் கத்தாரால் நிதி கொடுக்கப்படும் ஒரு ஊடக நிறுவனம் இந்த மிடில் ஈஸ்ட் ஐ நிறுவனமும் மற்றும் சவுதி அரேபியாவில் இருக்கக்கூடிய அல் அரேபியா நியூஸ் சைட் என்ற நிறுவனமும் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய செய்தியை பாருங்க நசர்ல்லா கொல்லப்பட்ட போது காணி அந்த இடத்தில் இல்லை எனவும் அப்படியானால் அதற்கும் ஒரு காரணம் இருந்திருக்கலாம் எனவும் தற்போது அவர் ஈரானில் ஹவுஸ் அரஸ்ட் செய்யப்பட்டு கமீனியின் நேரடி பார்வையில் இருக்கக்கூடிய உளவு அமைப்பு அவரை விசாரணை செய்வதாகவும் உண்மை வெளியாகி உள்ளது இதுவே ரகசியம்தான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் விசாரணையின் போது காணிக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ரகசியம் கசிந்துள்ளது காணியும் அவரது அடுத்த கமாண்டரும் ஹவுஸ் அரஸ் செய்யப்பட்டுள்ளதாக செய்தி வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது இவர் மீது இந்த சந்தேகம் அதிகமாக வரக்கூடிய காரணம் மொத்த நிகழ்வுகளையும் பாருங்க நசர்ல்லா இறந்த பிறகும் கூட நசர்ல்லாவின் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டும் டார்கெட் செய்யப்பட்டார் 
ஞாபகம் இருக்கா அவர் இதுவரைக்கும் இறந்து விட்டதாக தான் செய்தி இருக்கு அன்று ஈரானின் திட்டப்படி அவரும் இந்த காணியும் சந்திப்பதாக திட்டம் இருந்ததாகவும் எனவே அந்த திட்டமும் லீக் ஆன காரணத்தினால் தான் அந்த திட்டமும் இஸ்ரேலுக்கு தெரிந்த காரணத்தினால் தான் அவர்கள் சரியாக குறிவைத்து அவர் இருந்த இடத்தை தாக்கினார்கள் எனவும் இஸ்ரேல் அவரை குறிவைக்க முடிந்திருக்கிறது என்றால் காணியின் டீமில் தான் அந்த ஸ்பைஸ் இருப்பதாக சந்தேகப்பட்டு தற்போது அவரே தான் அந்த கருப்பு ஆடாக இருக்கலாமோ என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் காணி ஹவுஸ் அரஸ் செய்யப்பட்டு மிகப்பெரிய ஒரு விசாரணை தற்போது நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இது மிகவும் ரகசியமாக செய்யப்படுகிறது ஏன்னா ஏற்கனவே பாதி ஹெசபல்லா அழிந்து விட்டது ஈரான் ஒவ்வொரு நாடாக சென்று இஸ்ரேல் தாக்கக்கூடாது அவர்கள் தாக்காமல் இருக்க ஏதாவது செய்யுங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேம்பெயின் போயிட்டு இருக்கு இன்னும் இந்த விஷயமும் வெளிவந்தால் ஈரான் படையின் ஈரான் மொத்த போர்ஸ் மாரல் பிளஸ் சைக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் மொத்தமாக குறைந்துவிடும் அழிந்துவிடும் எனவே இந்த மொத்த விசாரணையும் ரகசியமாக செய்யப்படுகிறது இது கண்டிப்பாக தூக்கு தண்டனை தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா சென்ற வாரம் ஒரு வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் ஈரானின் இவ்வளவு மோசமான கேவலமான ஒரு பொருளாதார நிலையில் இப்படி ஒரு போர் செய்யும் போது இவர்களுடைய கமாண்டர்ஸ் கொஞ்சம் பணம் இஸ்ரேல் தூக்கி போட்டால் போதும் இவர்கள் விலை போய் விடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா அதுதான் தற்போது நடந்திருக்கு ஆப்டர் கிளைம்ஸ் ஹி டைட் ரிப்போர்ட்ஸ் நவ் சே ஈரான் ஸ்காட்ஸ் போர்ட்ஸ் சீஃப் அலை பட் அண்டர் அரெஸ்ட் முதல்ல இவர் இறந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது அப்புறம் ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி இவருக்கு அடுத்தபடியான ஒரு கமாண்டர் வந்து ரொம்ப தைரியமாக ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டார் எங்க தலைவர் வந்து செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஹீஸ் இன் ஃபுல் ஆப்ரேஷன் அவர் எங்க இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் இருக்கிறார் பெரிய பெரிய ஆப்ரேஷனை செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு இஸ்ரேலை அழிக்க வேண்டிய விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது இன்னைக்கு வந்திருக்கிற ரிப்போர்ட்டு அவர் அலைவா தான் இருக்காரு நசரல்லா இறந்தப்ப அவரும் இறக்கலை ஆனால் ஈரான்லேயே ஹவுஸ் அரெஸ்டில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இஸ்ரேல் இஸ் ஆன் ஹை அலர்ட் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு யோம் கிப்பூர் செலிப்ரேஷன் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு வார் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் யோம் கிப்பூர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டைமாக பார்க்கப்படுது மொத்த இஸ்ரேலுமே ஹை அலர்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் யோம் கிப்பூர் செலிப்ரேஷன் அல்லது யோம் கிப்பூர் ஈவெண்ட் அல்லது ரிச்சுவல் வந்து இஸ்ரேலுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் இந்த ஈவெண்ட் ஒரு வார் நடக்கும் போது நடக்கிறதுனால இந்த ஒரு நிகழ்வு இந்த ஒரு ரிச்சுவல் வருடம் வருடம் வரக்கூடியது ஆனா ஒரு வார் நடக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கு பிறகு இப்பதான் நடக்கு அதனால இஸ்ரேலே மொத்த அலர்ட்ல இருக்கு ஆக்சுவலா இஸ்ரேல் நாட்டுக்குள்ளாடியே எல்லா மக்களையும் ரொம்ப கவனமாக வீடுகளுக்கு உள்ளேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இஸ்ரேலுக்கு உள்ளாடி மிகப்பெரிய ஒரு டெரர் போர்ஸ் இன்ட்ரூட் ஆயிருக்கு உள்ளாடி நுழைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு மிகப்பெரிய ஒரு செய்தி வந்திருக்கு ஆங்காங்கே ஸ்ட்ரீட்ஸ் டவுன்ஸ் வில்லேஜஸ் சிட்டிஸ்ல எல்லாம் டெரர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து கத்தி குத்துறது துப்பாக்கி வச்சு சூடுறது அப்படின்னு நிறைய நிகழ்வுகள் நடந்துகிட்டு இருக்க காரணத்தினால மொத்த இஸ்ரேல் மக்களையும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க இவங்க எல்லாரையும் கிளீன் அப் பண்ற வரைக்கும் எல்லாரும் கவனமா இருங்க அப்படின்னு இஸ்ரேல் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கு இஸ்ரேல் இஸ் டினவுன்ஸ்ட் ஃபார் ஃபயர் ஆன் யூனிஃபில் போஸ் அஸ் யுவன் சைஸ் சம் பீஸ் கீப்பர்ஸ் ரீலொகேட்டிங் நேற்று வீடியோ இதை பற்றி தான் பேசியிருந்தோம் யூனிஃபில் வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸோட பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸை வந்து இஸ்ரேல் அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இஸ்ரேல மொத்த உலக நாடுகளுமே கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கு இது தவறு தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி கண்டனம் தெரிவிச்சிருக்கு ஆனால் இஸ்ரேலுக்கு ஏன் தாக்கணும் எதுக்கு தாக்கணும் அப்படின்னு தே ஹேவ் தேர் ஓன் ரீசன்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்களுடைய காரணங்கள் இருக்கு ஆனால் அமெரிக்கா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாக லெபனன்ல நீங்க ஒரு புதிய பிரசிடண்டை செலக்ட் பண்ணணும் ஹெசபல்லாவை மொத்தமாக காலி பண்ணிடணும் காலி பண்ணிடணும்னா அவங்கள வந்து வீக்கன் பண்ணணும் அவங்கள பலவீனமாக்கணும் தலைவர்கள் இல்லை செயின் ஆஃப் கமாண்ட் உடஞ்சிருச்சு பாதி படை அழிஞ்சிருச்சு இப்ப சீஸ் பயர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து சீஸ் பயர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க யாரு ஹெசபல்லா இப்போ இஸ்ரேல் தான் கண்டுக்கல நீ கேட்டுக்கிட்டே இரு முதல்ல நாங்க செய்ய வேண்டிய வேலையை செஞ்சு முடிச்சுக்கிறோம் அப்புறம் சீஸ் பயர் பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு ஆனா அமெரிக்கா சொல்லுது உடனடியாக லெபனில் ஒரு புதிய பிரசிடண்ட் செலக்ட் பண்ணுங்க ஹெசபல்லாவை வீக்கன் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இன்னும் கூட அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஈரானை தாக்குவதை பற்றி ஒரு முடிவு வரலை ஏன்னா அரபு நாடுகள் அவங்களுடைய ஏர் ஸ்பைஸை யூஸ் பண்ணக்கூ
அமெரிக்காவையோ இஸ்ரேலையோ உங்க ஏர் ஸ்பேஸ பயன்படுத்த அலோ பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கேம்பெயின் நடந்துகிட்டு இருக்கு அவனுங்களும் அதே மாதிரி கேட்டுக்கிட்டா ஏன்னா ஈரான் வந்து அவங்களுடைய ஆயுள் கிடங்குகளை தாக்குனா மொத்த நாடுமே காலி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுல சவுதி அரேபியாவில் இருக்கக்கூடிய அராம்கோ அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தின் இரண்டு பெரிய ஆயுள் கிடங்கு வந்து ட்ரோன்ஸ் மற்றும் மிசைல் பயன்படுத்தி தாக்கப்பட்டது ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆயில் சப்ளை வந்து சவுதி அரேபியாவால பண்ண முடியலை ஞாபகம் இருக்கா அது மாதிரி இன்னும் நடந்துக்க கூடாது அதுவே வந்து யார் தாக்குனாங்கன்னு இன்னும் சவுதி அரேபியாவுக்கு கிளியரா தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த தாக்குதல் வந்து ஹவுதி தீவிரவாத அமைப்பால் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் வந்தது அப்புறம் அமெரிக்கா சொல்லிச்சு இல்ல இல்ல இட் வாஸ் டன் பை ஈரான் அப்படின்னு அமெரிக்காவுக்கு ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்டுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ சவுதி அரேபியா இன்னும் அதே மாதிரியே பயப்படுறான் அதனாலதான் இப்போ அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா குழம்பி இருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வருது இருந்தாலும் ஈரான் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் சச் அ பிக் ரிப்ரைசல் ஃப்ரம் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல்ல இருந்து கண்டிப்பாக தாங்கி கொள்ள முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அட்டாக் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு தியர் இஸ் ரியல் மை டிஃபரன்ஸ் வெரி ரியல் ஃபியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ்ரேல் வில் ஸ்டாப் டெரர் குரூப்ஸ் ரீஸ்டெபிலைசிங் பிரசன்ஸ் நியர் லெபனான் பார்டர் அவன் சீஸ் ஃபயர் வேணும் சீஸ் ஃபயர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் ஆனா இஸ்ரேலுடைய சீஃப் செக்யூரிட்டி ஆஃபீசர்ஸ் இஸ்ரேலுடைய பல படைகளின் தலைவர்கள் எல்லாமே எந்த மாதிரியான தலைவர்கள் நினைக்கிறீங்க கேலண்டாக இருக்கட்டும் மொசாடுடைய தலைவராக இருக்கட்டும் இஸ்ரேல் ஐடிஎஃப் சீஃப் வந்து ஹலேவியாக இருக்கட்டும் ஷின்பெட்டோட தலைவராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே டாப் கிளாஸ் லீடர்ஸ் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களுடைய பிரெயினை கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னு தெரியல எல்லாரும் இன்னைக்கு சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருந்து பிளான் பண்ணி வெளியே சொல்றானுங்க நீ சீஸ் ஃபயர் கேட்டுக்கிட்டே இரு இனிமே வரலாற்றுல லெபனன் பார்டர்ல தீவிரவாதம் இருக்கவே கூடாது அதை கன்ஃபார்ம் பண்ற வரைக்கும் தாக்குதல் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அமெரிக்கா வரட்டும் ஐநா சபை வரட்டும் பிரிட்டன் வரட்டும் பிரான்ஸ் வரட்டும் யார் வேணும்னாலும் வரட்டும் ஆக மொத்தம் பத்து மில்லியன் பாப்புலேஷன் மை டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு பெரிய படை தெரியுமா உலகத்தையே யோசிக்க சிந்திக்க வைக்கிற ஒரு படை இப்படி எல்லாம் நம்ம நாட்டுல இருந்துச்சுன்னா இந்த பாகிஸ்தான் மாதிரியான நாடுகள் நம்ம நாட்டை சுத்தி தீவிரவாதம் பண்ணும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா கிடையாது அரசியல் அப்படிங்கிறது வேறாக இருக்கணும் நாட்டுடைய பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது வேறாக இருக்கணும் இதை ரெண்டையும் போட்டு இந்த மிக்ஸ் பண்ணி மசாலா மாதிரி சேர்த்து நாடையே குட்டி சோறு ஆக்குறானுங்க பாருங்க அவனுங்களை முதல்ல போட்டுத்தாலும் சரியா ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த காணி காட்டி கொடுத்தது நம்ம சொன்ன மாதிரியே காணி வந்து ஈரானை காட்டி கொடுத்தது விலை போனது எதிர்பார்த்த விஷயம் தானா இல்லையா இது மாதிரி தான் இனிமேல் நடக்குமா இல்லையா இஸ்ரேல் ஏற்கனவே இப்படி எத்தனை பேரை வாங்கியாச்சோ கமீனிக்கு எப்போ சாவு வருமோ இல்லைன்னா ஹெசபுல்லா எப்போ மொத்தமாக அழியுமோ யாருக்குமே தெரியாது இதனுடைய மொத்த ப்ளூ பிரிண்ட்டுமே இதனுடைய மொத்த வரைபடமுமே மொத்த ப்ரோட்டோ டைப்ஸுமே மொத்த பிஓசியுமே எல்லாமே இஸ்ரேல் கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கும் வாட் வி ஆர் சீங் நம்ம பார்க்கறது வந்து ஜஸ்ட் த எக்ஸிக்யூஷன் நம்ம பார்க்கறது வந்து ப்ராஜெக்டை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க அவ்வளவுதான் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர்ஸ் ப்ராடக்ட் மேனேஜர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் எல்லாவும் அவன் இருந்து அவன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் இதனுடைய மொத்த பிளானிங்கும் ரோட் மேப்பு மைல் ஸ்டோன் எல்லாம் ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சு நம்ம பார்க்கறது அவங்க பிளான் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு இது நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்படி நடக்கும் அப்புறம் அவன் சாவான் அப்புறம் இவன் சாவான் அதுக்கடையில் அமெரிக்கா இப்படி வருவான் அவனை நம்ம இப்படி தள்ளணும் யூஎன் இப்படி நடக்கும் அந்த கேம்பெயின் இப்படி நடக்கணும் இந்த கேம்பெயின் இப்படி நடக்கணும் இந்த ப்ரொபகண்டா இப்படி இருக்கணும் இந்த மிஸ் இன்ஃபர்மேஷனை இப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் எல்லா பிளானிங்கும் ஏற்கனவே இருக்கு உலகத்தில் வேற எந்த நாட்டில் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு அந்த நாடை சொல்லுங்க நம்ம அந்த நாட்டை பற்றி பேசலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லைக் கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் ஐ டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட்